வணக்கம் இயக்குனர் எம்ஏஎம் நம்ம பாதிராஜா சார் சொன்னாங்க அதாவது ஈரானியன் ஃபிலிம்ஸு இட்டாலியன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வருமா நான் ஏங்கியிருக்கேன் அப்படின்னாங்க எனக்கு உண்மையாகவே வாழை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மஜித் மஜித்தியோட ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒரு ஃபாதர் மாதிரியோ இல்லைனா அவருடைய சில்ட்ரன் ஆஃப் ஹேவன் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இரானியன் சினிமா பார்த்தா மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் நிதானமாக அழகாக சின்ன சின்ன டீட்டெயில் ஒரு வீடுனா எப்படி இருக்கணும் ஒரு 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 வில்லேஜில் எப்படி இருக்கணும் ஒரு தட்டு எப்படி இருக்கணும் ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயிலுமே அவ்வளோ ரியலாக நான் வந்து எந்த படத்துலையும் பார்க்கல அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய டைலாக் சென்ஸு அவருடைய ரைட்டிங் சென்ஸு ஒரு ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் பட் எட் ஹார்ட் பிரேக்கிங் அதோடைய எண்டு வந்து உங்களை ஒழுக்கிடும் ஸோ அப்படி ஒரு ஃபிலிம் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அப்படி ஒரு ஒரு ஷாக் வேல்யூவோட பண்ணிட்டாரு எனக்கே ஷாக்கிங்காக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ஃபிலிமுடைய பேஸில் அப்படியே ஒரு ஒரு பயங்கரமான ட்விஸ்டாக இருந்துச்சு ஐ என்ஜாய்டு வாட்சிங் தி ஃபிலிம் ஐ திங்க் டெஃபினட்டாக ஒரு நம்மளுடைய இந்தியன் சினிமாவை ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய எல்லா கெப்பாசிட்டியும் மாறி சார்க்கு இருக்கு ரியலி ரியலி குட் சார் அண்ட் உங்களுடைய டைலாக் வந்து பயங்கர அழகாக இருக்கு அந்த டைலாக்ஸ் கேட்கும்போது உண்மையாகவே அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த ஜாகிரஃபி அந்த நீங்கள் வச்ச செட்டிங் அதோடய மியூசிக் சந்தோஷோட ஒர்க்காக இருக்கட்டும் ஈஸ்வர் சார் ஈஸ்வர் சார் யோ ஒர்க் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் உண்மையாகவே ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுமே தேவையில்லாத ஷார்ட்ஸ் இருக்காது ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் எனக்கு ஏதோ ஒரு சினிமா பேரடைஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ வாழை இஸ் அ மஸ்ட் வாட்ச் நீங்கள் எல்லோரும் போய் பார்க்கணும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒர்க்குமே ஃபென்டாஸ்டிக் அந்த ரெண்டு பசங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொன் வீல் ஒட் இஸ் இட் பாய்ஸ் அந்த குட்டி பையன் ராகுல் அந்த அதர் பாய் போன் வீல் ரெண்டு பசங்களும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க எந்த மொமெண்ட்லேயுமே வந்து தி ஆர் நாட் கான்ஷியஸ் தி ஸோ ரியல் ஸோ டெஃபினட்டாக மா வாழை வந்து தியேட்டரில் போய் பார்க்கணும் சந்தோஷோட ஒர்க் ஈஸ்வர் சார் ஒர்க் டைலாக் ஒர்க் ஆர்ட் டிரெக்ஷன் எடிட்டர் எவ்ரி ஒன் அண்ட் இந்த படத்தை திலிப் மாஸ்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கங்கராஜ் திலிப் மாஸ்டர் அப்புறம் மாரி சார் சினிமாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ரஞ்சித் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் தங்கலாங் சார் you are a great uh, inspiration for us and thanks for giving us tangala so thank you nakam ella periya jama avanga undu pesitaanga mari sir pathi so na andha padatha paatha or audience ah inga sila vishayangal share pannikalam irukken so padatha paathittu neethu dhaan padam paatham padam paathittu veli varum bodhu mari sir undanga enak enna react pandren therla na avlo konjam enna solrudhu romba baarama irundhudhu சார் இந்த இவ்வளோ நெருக்கமான ஒரு விஷயத்த இவ்வளோ ஒரு உருக்கமான விஷயத்த வந்து எப்படி சார் அதாவது தாங்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன் ஸோ அப்போது அவர் எதுவுமே சொல்ல முப்பது வருஷம் ஆச்சுப்பா அப்படின்னு அந்த முப்பது வருஷம் ஆச்சுப்பான்னு சொல்லும்போது அதில் ஒரு உண்மை இருந்தது அந்த உண்மை அந்த உண்மை தான் இந்த வாழை அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ரியல் இஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு ரியலாக அவர் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு படைப்பை கொடுத்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள்லாம் சொல்ல வயசுலாம் இல்லை ஸோ நன்றிகள் சொல்லிக்கிறேன் தமிழ் சினிமாவுக்கு இப்படி ஒரு படைப்பை கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ மாரி செல்வராஜ் சார் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் இந்த குட்டி பசங்க பொன்வேல் அண்டு ராகுல் ரெண்டு பேருமே மிரட்டிட்டாங்க அதுவும் சார்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ வந்து அப்படியா அப்படியான்னு கேட்டார் சந்தேகமாக கேட்டார் என்ன சந்தேகமாக கேட்குறாரு அப்படின்னு யோசிச்சேன் என்னை பொறுத்தரிக்கும் அவர் கண்களுக்கு அவங்க வந்து நடிக்கலை எல்லாருமே வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கலையரசன் பிரதர் அப்புறம் அந்த அம்மா கேரக்டர் பண்ணவங்க அதுக்கப்புறம் அழகிய லைலா அவங்கள எங்கே எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில அவங்க நிக்கிலா எல்லாருமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருந்தது அப்புறம் நான் சந்தோஷ் நாராயண் பிரதருடைய பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க் ஸோ அவருமே வந்து ஒரு ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ்க்கு சில விஷயங்கள் கனெக்ட் ஆகுது டேரக்டாக அப்படின்னா அதுக்கு மியூசிக் ஒரு பெரிய ரீசன் அவ் அவருடைய குக்கு படம் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகும்போது எப்படி இப்படி ஒரு அன்கன்வென்ஷனலான ஒரு மியூசிக் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சது உண்டு ஸோ இந்த படம் பார்க்கும்போதும் ஒரு பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒரு ஃபோக் சவுண்டிங் கொடுத்துருக்காரு இன்னொரு பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ரீமாக இந்த பக்கம் ஒரு டெக்னோ அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரும் இந்த படத்துக்கு இன்னொரு பெரிய பேக் போன் அது மட்டும் இல்லாமல் கேமராமேன் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இந்த
பாலா சார் கிருஷ்ணன்குட்டி சார் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது தேட்டரில் பாருங்கள் தேட்டரில் பார்த்து நிச்சயமாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னா நிறைய இடத்துல சிரிக்க வச்சுருக்காங்க நிறைய இடத்துல நெகிழ வச்சுருக்காங்க கடைசியில் வெளில போகும்போது ஒரு 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 பாரமான ஒரு விஷயம் பட் ஓவராலாக படம் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது கமல் சார் ரஜினி சார் வச்சு சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அது இன்னும் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருந்தால் கதை வெளியே வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ஸ்டாப் இட் இயர் ரொம்ப ஒரு அருமையான படைப்பு நன்றி மாரி செல்வராஜ் சார் அண்ட் டீம் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் எஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் மூவி எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் என் அன்பு மட்டுமே தேங்க்யூ ப்ரெஸ் மீடியா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அண்டு முன்னாடி இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாறினா ஏன்னா இவ்வளோ பேர் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரே இடத்துல பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து ஒரு மாறின ரொம்ப ஒரு ரொம்ப 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 ஒரு எளிய மனிதராக தான் நான் அவரை பார்க்குறேன் ரொம்ப அந்த சிம்பிளான மனுஷங்கிட்ட ரொம்ப சடனாக டக்குன்னு ஒரு கனெக்ட் வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் மொதல் மொதல் அவர்கிட்ட இருந்து பார்த்து பேசும்போதெல்லாம் செட் ஆச்சு என்ன மாமன்னனுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி தான் அவரை பர்சனலாக தெரிய ஆரம்பிச்சிது எனக்கு அப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் பரியரும் பெருமாள் பார்த்தபோது ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துச்சு கர்ணன் பார்த்து நான் அன்னைக்கு தூங்க முடியல மாமன் என்ன பண்ண போகிறீங்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன் அந்த வடிவேலு சாரோட அந்த ஒரு ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு ஷார்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ம ஒரு மனசு ஃபுல்லாக கோவத்தோடையும் ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னு ஒரு ஒரு ஏழாமையில் அழுகிற ஒரு மனுஷனோட அந்த வழியை விட ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டம் இருக்க முடியுமான்றது தெரியல அதுக்கே நல்ல டோட்டலாக பேசிக்கலாம் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஒரு ஆளுன்றதால அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இப்போ வாழைக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரியல அப்படின்னா நினச்சிட்டு தான் போனோம் பார்த்தா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் படம் இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ரெண்டு பசங்க குறிப்பாக அவங்க பேர் இப்போ நிஜ பேர் இப்போ தான் சொன்னாங்க பொன்வேல் ராகுல் அப்படின்னாங்க ஆனால் நான் அவங்கள எப்பயுமே சிவனை தான் சேகராகவே என் மனசில் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுப்பேன் ஏன்னா சில கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளை மீறி கேரக்டராகவே ஒரு மாதிரி பதிஞ்சிருவோம் அந்த ரெண்டு பசங்களை பார்க்கும்போது அந்த வறுமை அவங்க லைஃப் ஸ்டைலில் அது என்னவாக இருந்தாலும் எதுவுமே இல்லைனாலும் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு 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 பசங்களை பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு படம் பார்க்கும்போது முடிச்சுட்டு அதான் கிளம்பும்போது அண்ணன் வந்து வந்ததுக்கு நன்றி கவின் அப்படின்னா பிள்ள நாங்கள் தான் நன்றி சொல்லணும் நீங்கள் ஏன் நன்றி சொல்கிறீங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சினிமாவில் வந்து இந்த கலை மக்களுக்கான ஒரு கலை அதை மக்கள்கிட்டே எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப சில இயக்குனர்கள் தான் இருக்காங்க அதில் மாறி என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து எல்லா பெரியவங்களுமே சொல்லிட்டாங்க ஸோ எனக்கு பார்க்கும்போது அதுதான் ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் மற்றபடி வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்